questions. I think that was your first start this season. Is that correct? How do you think you did and how do you feel? Dice, cree que fue tu, tu primer partido que jugaste de inicio, si eso es cierto y, y cómo te sentiste. Sí, la verdad que me, me sentí muy bien. Eh, estuve, bueno, como saben, tiempo afuera, pero la verdad que sí, eh, me sentí muy bien. Yeah, I felt really good. As you guys know, I was out for a while, but I felt good. What do you, uh, what do you think you did well and what do you think you need to work on? ¿Qué crees que hiciste bien en el partido y, y qué crees que tienes que mejorar? No, bueno, yo creo que estuvimos bien parados en el medio campo. Eh, la verdad que estuvimos compactos con, con Roseto. Eh, era controlar a, a Mihalovic al no, número 8 y la verdad yo creo que no jugó mucho. Pero yo creo que, que es eso, que estuvimos compactos en el medio y hizo un buen trabajo. I think we were well positioned in midfield. I think we were very compact, uh, myself and Rosetto. Our job was to, to try and contain uh, Mihailovic, and he wasn't really uh, very involved in the game, so I think we did that well. You played well in the game, uh, just as a whole, the team did, but obviously didn't get the result you wanted. What was the feeling like in the locker room after that one, and, and how has the team kind of responded today in training? Que el rendimiento del partido fue, fue bueno, pero el equipo no consiguió el, el resultado que, que querían. ¿Cómo fue el, el ambiente después del partido y también hoy en, en el entrenamiento? No, bueno, el, después del partido obvio que hay frustración, enojo. Eh, más porque sabemos que controlamos los partidos, que tenemos la mayoría del tiempo el control y bueno, no podemos terminar la, la, la no podemos concretar la jugada en gol. Pero bueno, es algo que, que ya hablamos, que ya hoy a la mañana chequeamos el video, eh, pasamos página a entrenar y a preparar el video con, con lo, el, a preparar el partido con los chicos para, para el próximo partido dar un buena, una buena imagen y ganar los tres puntos en casa. Obviously after the game there's frustration because we feel like we're we're playing well for the majority of games, but just not being able to, to finalize those opportunities on goal. Um, but we, we talked about it today also in a video session. We, we watched the video, um, and now we just have to turn the page. We have to start focusing on, on the next game and preparing our best for that game because we want to get three points. Was, was there, in the video session today, was there a, a theme? or was, was there something specifically that Gonzalo was pointing out, or was it more just a general breakdown of the game, I guess? Hoy viendo vídeos, si, si fue algún tema en particular que, que el juego técnico estaba hablando eh, o enfocando en, o, o si fue como más general. No, no, son los, los vídeos que vemos después de cada partido, eh, vemos las cosas positivas que las tenemos que seguir haciendo y manteniendo, y bueno, lo, los errores que tenemos, los pequeños detalles que son los que deciden los partidos, y, y nada, son, no nos hace saber el técnico para en la semana de entrenamiento mejorarlo y que no vuelvan a pasar el otro partido. No, it's the normal video that we do after each match. We, we review the past game and we looked at the things that were, the positive things that we're doing well that we want to keep doing. And also we look at the, the errors from the past game uh, because we know that the small, small details can, can decide games. So we, you know, we look at those and, and then we just have to focus on, on getting ready so uh, that they don't happen again in the next match. Now you've got a couple games under your belt here now that you've been kind of playing again. Um, how, how do you feel physically at this point? And I guess how frustrating was the injury that you, you know, just had to miss out on so much time training early in the season? Eh, después de eh, perder bastante tiempo, ¿cómo te sientes físicamente? ¿Y qué tan difícil fue estar fuera del, del grupo? No, la verdad es que me siento, me siento bien. Eh, creo que tuve un buen, un buen partido, eh, una buena actuación, más física. Eh, la verdad es que necesitaba jugar un partido, bueno, jugué ochenta y pico minutos. Eh, Necesitaba jugar, pero la verdad que me siento, me siento muy bien. Y bueno, como saben, todo es feo, es difícil estar, ver a tus compañeros entrenando y no poder estar ahí con ellos. Pero bueno, son situaciones con las que convivimos los jugadores y, y yo creo que cada lesión te hace más fuerte para, para volver a, a empezar y a, a seguir en el rendimiento. Physically, I feel good. Um... I played 80 something minutes and, and it was a physical game and I think I needed that so physically I'm, I'm feeling very good and being injured as you guys know it's uh, it's very tough for a player to to watch your teammates training all the time and, and to not be out there with them um, but I think that injuries um, can 
you know, each injury makes you a little bit stronger. So, uh, you know, now it's good to be back. Did you know Rocco in Argentina before uh, last season? ¿Conocías a Rocco en Argentina? Solo lo conocía de, de, o sea, que, que, que jugaba en Lanús y bueno, el, antes de venir para acá, a fin de año, compartimos Selección Sub-20. Eh, teníamos el sudamericano y bueno, por el COVID se suspendió, pero sí, compartí en la Selección Sub-20 con él. I knew who he was, uh, just that he was playing with Lanús and also um, had the chance to, to be with him with the, the under-20 national team at the end of last year. Ah. Y diste que, que iban a jugar un partido, sí. pero suspen, No, se suspen, teníamos el sudamericano sub-20 ah. y bueno, luego se clasificaba para el mundial, pero se suspendió right. por el COVID. We had the South American Championships and we uh, qualified for the, the World Cup, but later it had to be uh, suspended because of COVID. What kind of goalkeeper is he? What, what? ¿Cómo es? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de portero es? Bueno, Rocco es un, bueno, como saben, un chico, eh, juega muy bien con los pies, además de ser buen arquero, tiene buen, buen juego con los pies. Y nada, tiene, es, es, es argentino y, y la verdad que estamos muy contentos de que esté con nosotros. He's a good goalkeeper, um, you know, aside from, from stopping shots, he's very good with his feet. Um, he's Argentine and, and we're happy to have him here. All right. Yeah. Thanks, guys. Thank you. Have a good day. Thank you. Hello. All right. We'll go ahead and take questions for Rocco. Tell us a story about the mustache. <laughs> Everybody loves the mustache. Cuéntanos del del bigote. De todo el mundo que le gusta el bigote. Bueno, mi bigote está hace hace unos años. Ya lo tengo incorporado a mí. Así que por ahora tengo pensado que se quede. Well, I've had it for a few years. It's something I've incorporated, and, and now it's part of me. So at the moment, I'm I'm gonna keep it. <laughs> are, are you happy to be back here with Atlanta United? Sí, estás contento de volver al club. Sí, 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 sí. Estoy muy contento de volver acá a esta hermosa institución. Eh, tengo muchas expectativas. Tengo ganas de aportar al grupo, de que el grupo esté junto, de que aspiremos a cosas grandes como se debe, porque el club es muy grande. Así que tenemos tenemos que estar siempre arriba. Yeah, I'm very happy to be back at, at this beautiful club. Um, I think, you know, I just want to give my best. I want to contribute what I can. This is a, a big, important club who should always be aspiring to, to achieve big things. Um, so I want to contribute as best as I can. Uh, last week, uh, Pineda said that he expects you to compete with Shuttleworth for the starting goalkeeper spot. I assume that's also your goal. Que Gonzalo ha dicho que, que hay competencia en, en la posición, si, si también es tu objetivo eh, ser el titular. Sí, obviamente. Mi objetivo siempre, siempre va a ser estar ahí arriba. Eh, Bobby es un muy buen arquero. Yo creo que me va a ayudar mucho a, a mejorar día a día entrenando a su lado. Así que, nada, como siempre es una competencia sana, como cada club. Así que estoy muy contento. Muy contento de entrenar a su lado. Sí, yeah, my, my goal is always to be at the top. Um, so I think Bobby is a very good goalkeeper. And I think training with him uh, is going to help me to improve a lot. Um, but just like at every club, there's always healthy competition, uh, and, and that's always my goal. Pineda also said that you're not the biggest goalkeeper, uh, but you have kind of a presence in goal. Would you agree with that, and, and what would you say about that? Que Gonzalo también ha dicho que no eres el, el portero más grande, pero que tienes una presencia en, en el arco, si, si estás de acuerdo y cómo te describes. Sí, sí, yo, bueno, lo sé, soy el primero que... Que, que sé que, que no soy del todo grande como, como muchos de los arqueros pero bueno, siento, me siento seguro con mis habilidades, con mis atributos me siento bien en el arco y yo siempre trato de, de aportar al equipo lo mayor posible Yeah, I'm the first one to know that I'm not you know, the biggest goalkeeper like, like some other goalkeepers but I think uh, I feel very confident in my abilities uh, in, in my qualities and, and I feel comfortable in goal uh, and I'm always going to contribute to the best of my ability. Rocco, I'm Joe Patrick with 30 South Soccer and 99 in the game. Nice to meet you. Um, nice to meet you. What would you say are kind of the biggest uh, areas of improvement for you in order to force your way into a potential starting role with this team? ¿Qué piensas son los, los áreas quizás más importantes para ti para mejorar, para pelear por, por esa, esa posición? Eh, no. Mm, yo trato de siempre mejorar cada una de mis, 
de mis atributos, mis ventajas, trato de potenciarlas aún más y, y lo que considero que, que no soy tan bueno, trato de trabajarlo día a día y simplemente ser un mejor arquero. I'm always working to try to improve all my attributes, so uh, even my advantages, I'm, I'm always trying to work to, to get even stronger at them, and then the things that I'm um, not as good at, I'm always working to improve, um, so I just try and get better um, each day. How helpful is it to come back to a team where you're familiar with the manager, you know a lot of the players, how, how much easier does that make it to, to settle in and you know, transfer like this in the middle of the year? Si es un poco más, eh, más fácil, que más cómodo volver a un, a un sitio y a un grupo que, que conoces. Sí, 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 obviamente. Es, es mucho más cómodo. Yo me, me llevo muy bien con, con todo el grupo. Es un grupo muy lindo, muy buenas personas. Así que me siento muy cómodo con el equipo, con el staff técnico. Eh, me siento muy bien. Sí, me siento muy cómodo aquí. Es un gran grupo, un gran grupo de jugadores, un gran grupo de personas. Así que me siento muy cómodo. Being around these guys and very happy to be back. Pineda and, and Franco just talked about you're very good with your feet. Um, where does that come from? Were, were you a field player as a younger, or have you always been a goalkeeper? Que eres bueno con los pies, dicen. De, de dónde viene eso? Si antes jugaba en, en, el, en otra posición. No, eh, siempre siempre fui arquero. Solamente que, que bueno, yo estoy. Estuve siempre en Lanús, que es un club que en la cantera, en las juveniles. Eh, siempre trabaja mucho el juego con los pies, la salida de, del arco que salga limpia, siempre jugando con el arquero, así que yo pude mejorar mucho ese aspecto y me siento muy bien jugando con los pies, además me gusta mucho. No, I've always been a goalkeeper, um, but I've, you know, grew up playing at Lanús and, and it's a club where the, the goalkeeper is, uh, is trained to, to play like that, that's how, you know, Lanús wants to play with, with uh, the ball the goalkeeper's feet and being able to play out of the back. So it's something I was able to, to get a lot of practice at. Um, and on top of that, I also enjoy it. Uh, I like playing with my feet. How do you take that? I, I mentioned it was a transfer earlier, but it's, it's a loan, of course. Um, is this a place you would, do you see this as kind of an opportunity to maybe, you know, get a contract here longer term, potentially down the line? I'm just kind of curious as to how you see this loan as a larger, or as a, you know, a part of your larger career que de, de vienes como a, a préstamo en, en este momento, pero si, si eh, tienes pensado eh, pues, eh, estar más tiempo, si se aparece la, la oportunidad, o, o cómo ves este, este uh, paso en tu carrera. Eh, bueno, lo mismo que dije al principio, es una gran oportunidad. Yo, yo por el momento tengo contratos hasta fin de año, voy a, voy a intentar dejar todo eh, este este tiempo que voy a estar acá y simplemente lo que pase a futuro lo pensaré en el futuro. Por el momento estoy en el presente acá pensando en lo que va a pasar ahora y tratando de, de mejorar día a día, como había dicho antes. Sí, yeah, as, as I said in the beginning, I'm, I'm very happy to be here and, and happy for this opportunity. Um, I have a contract until the end of the year and after that we'll, we'll see what happens, but I'm very focused on the present, um, as I said before, just I'm um, really happy for the opportunity and, and trying to do what I can to get better every day. Anything else? Who's your goalkeeper role model? Who do you? ¿A qué arquero te gusta como ejemplo? Me gusta mucho Ederson. Ederson es muy bueno jugando con los pies, como, como dijo usted. Eh, me gusta mucho, además es muy seguro en el arco. Es un arquero que siempre me gustó mucho. I really like Ederson, as as you said, he's uh, or he's a goalkeeper who plays very well with his feet, also, uh, and he's very secure in, in goal as well. So he's someone I've always enjoyed. We know Brad's been around, even though he's hurt. Has he given you any advice or words of wisdom? Que siempre está presente, Brad. Si te ha dado algún consejo o palabras. Eh, con Brad siempre siempre estuvo todo muy bien. Eh, tengo mucho respeto hacia él. Eh, es un gran arquero, tuvo una gran trayectoria por, por distintos clubes, eh, así que yo siempre trato de, de verlo, de seguirlo, de, de copiar lo bueno de él, porque sé que es un gran ejemplo. Y sí, me ha dado muchos, muchos consejos a lo largo de, de mi estadía acá, tanto este año como el año pasado. Eh, sí, me dio, me dio muchos consejos que me sirvieron mucho. Sí, tengo una buena relación con Brad, es un gran goalkeeper. You know, he's had a great career trajectory and, and been at um, 
big clubs and, and has played really well and is a great goalkeeper. And I've always learned a lot from him, not only last year, but, but also this year being back. So he's someone who I'm always trying to watch and, and try to copy and learn things from. Um, and he's, he's given me a lot of advice as well. What's the best piece of advice? Eh, ¿Qué fue el mejor consejo entonces que, que te dio Brad? Eh, oh, de tantos que, que me dio, la verdad, no me puedo acordar uno específico, muy bien, pero, pero sé que me ayudó mucho eh, a la hora de entrenar, eh, muchos consejos muy específicos sobre, sobre atajar, sobre posicionamiento. Eh, la verdad que cada una de las cosas, sea grande o sea pequeño el consejo, todo sumó para, para mi rendimiento, siempre. He's, he's given me so many that it's hard to remember one specifically, but I think just every day in training, uh, whether it's about positioning or, or um, you know, stopping shots, he's, he's taught me a lot of different things that um, you know, I'm, I've learned, I learned a lot from him. All right, thanks everyone. Thank you. Thanks, Muchas gracias.